வணக்கம் மை பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஷேர் மார்க்கெட்னால் என்ன ஷேர் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு பங்கு வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஷியாவிலே மிக பழமையான எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வருஷ பாரம்பரியமான ஒரு பங்கு சந்தை சரிங்க இப்போ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் போக முன்னாடி வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லேயும் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் சரி அப்போ எல்லாமே வந்து ஷேர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு பங்கு வாங்குறீங்க இல்லை ஒரு பங்கு விற்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது வந்து எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு அதாவது நீங்கள் ஒரு பங்கை வந்து பேர் மாற்றம் செய்கிறீங்க இல்லை உங்களோட அட்ரஸ் மாற்றம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பங்கு சந்தையோட ஆத்தரைஸ்டு புரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுவது மூலமாக மட்டும்தான் இது நடக்கும் இது நடக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாத காலத்திலேருந்து அதிகபட்சம் வந்து ஆறு மாத காலம் வரை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து அஞ்சல் போஸ்டில் அனுப்புகிறது சமயத்தில் வந்து அது தவறி போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் அதிகபட்சமாக இருந்தது இது எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணாங்க எல்லாமே கணினி மூலமாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி முத பிரதமராக இருந்த சமயத்தில் தான் வந்து கணினி மயமாக்கம் வந்து இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சிவப்பு கம்பளம் போட்டு வரவேற்றாங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி எட் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எல்லா நிறுவனங்கள்லேயும் சரி எல்லா விதமான அரசு அலுவலகங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக கொண்டு வரப்பட்டது அதே தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் பங்கு சந்தையிலையும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்படி முதல் முதலாக எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமில் வந்த பங்கு சந்தை இந்தியாவில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சரி இந்த கம் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்ததன் மூலமாக இல்லை கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணது மூலமாக நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த சேஞ்சஸ்னாலும் நம்ம அட்ரஸ் சேஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பேர் மாற்றமாக இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து வித்தின் சில மணி நேரங்களில் முடிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாச்சுது ரைட்டு முன்னாடி எல்லாமே வந்து நமக்கு ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸாக வந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு 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 காகிதத்தில் நமக்கு அச்சடிச்சு கொடுப்பாங்க இந்த நபர் இத்தனை பங்குகளை வந்து இத்தனாம் தேதி இந்த ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அச்சடிச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுதுன்னா இப்போ நம்ம வாங்குகிறோம் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சுது எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவுமே வராது உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் உங்கள் ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள் பங்குகள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வரவு வைக்கப்படும் இதை வந்து நீங்கள் எப்போ எங்கே வேணாலும் திறந்து பார்த்துக்கலாம் ஐ மீன் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் உங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரிங்க இப்போ நம்ம வந்து பங்கு சந்தையில் ஒரு பங்கு வாங்குறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பங்கு சந்தையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்து பெரிய அளவில் பணம் முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதை பற்றின நம்ம டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பங்கு சந்தையில் நீங்கள் வந்து ஒரு பங்கை வாங்கணும் விற்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கணக்குகள் அக்கௌண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்கள்ல நமக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் தேவை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது டிமெட்டீரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து அரசு நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் வந்து செபி ஆத்தரைஸ்ட் அரசு நிறுவனங்கள் செபி அப்ரூவ்டு அரசு நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டை வந்து நமக்கு தோங்கி தர முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க என்
உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி தர்றதுக்கும் ப்ளஸ் அந்த டிமேட் பற்றின தகவல்களை வந்து பாதுகாத்து வைப்பதற்குமான ஆத்தரைஸ்டு டெபாசிட்ரிஸ் சரி இப்போ நமக்கு இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா நமக்கு மிக முக்கியமான மிக அவசியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேன் நம்பர் வேணும் பேன் நம்பரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேன் கார்டு ஏன் முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்பிஐ நம்மளோட செபி இவங்களோட வலியுறுத்தல் அறிவுறுத்தல் படி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் செய்கிறதா இருந்தாலுமே பர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து மிக மிக அவசியம் அது இல்லாமல் நம்மளால் எதையுமே பண்ண முடியாது சரி பேன் கார்டு எனக்கு இல்லைங்க அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேன் கார்டு வந்து இப்போ வாங்குறது ரொம்ப சுலபம் அதோட ப்ராசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சிருது பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள்லேயே உங்களுக்கு வந்து பேன் கார்டு கிடச்சிருது இதுக்காக வந்து நீங்கள் யூடிஐ டெக்னாலஜி சர்வீசஸில் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேன் கார்டு வந்து பதினஞ்சு நாளில் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்துடுது பேன் கார்டு வாங்குறதுக்கு ரொம்ப காசு செலவு பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க ஒரு நூற்றி நாற்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபாலே வந்து உங்களுக்கு பேன் கார்டு நீங்கள் வாங்கிடலாம் சரி இப்போ பேன் கார்டு இருக்குது அடுத்தது என்ன தேவைன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வங்கி கணக்கு தேவை பேங்க் அக்கௌண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் வாங்கவோ விற்கவோ வந்து நம்ம வந்து ரொக்கமாக கையாள முடியாது அதாவது கேஷாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக ஒரு செக் கொடுக்கலாம் காசோலை கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படிங்கும் போது நமக்கு நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படி இருந்துச்சுது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து ஈஸியாக கையாள முடியும் சரிங்க இப்போ நான் வங்கி கணக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த வங்கி கணக்கில் கண்டிப்பாக காசோலை இருக்க வேண்டும் நமக்கே நிறைய பேர் தெரியும் காசோலை செக் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து தொகை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நார்மலாக பேங்க்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போதே அவங்க கேட்பாங்க ஐயா உங்களுக்கு காசோலை தேவையா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க காசோலை நான் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னா மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கும் எனக்கு காசோலை தேவை செக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் அந்த மாதிரியான நடைமுறைகள் இருக்கிறது வங்கிகளில் ஸோ அதனால் நமக்கு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக காசோலை தேவை காசோலையுடன் கூடிய வங்கி கணக்கு நமக்கு வேணும் ரைட் அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு நாமினல் டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி வாங்குறாங்க நாமினல் சர்வீஸ் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ செல புரோக்கர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் எதுவும் வாங்குறது இல்லை செல புரோக்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதை விட பல புரோக்கர்ஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ்ன்னு எதுவுமே வாங்குறது இல்லை ஆனால் வருஷா வருஷம் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ஜ் வாங்குறாங்க அது குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறுரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறுரூபாக்குள்ள முடியும் இது வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள மிக முக்கியமான தகவல்கள் ப்ளஸ் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஒரு பங்கு வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ நமக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் தேவைப்படுது ஒன்று டிமேட் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இந்த ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு யார் வாங் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யார் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கர்ஸ் நம்ம அதை சொல்லணுன்னா தரகர்கள் தான் வந்து நமக்கு இந்த ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை வாங்கி தருவாங்க ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நமக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட பேன் கார்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கடைசியாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் தேவை இந்த ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நாம் ஒரு நல்ல பங்கு தரகரை பார்த்து பங்கு தரகரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பங்குகளை வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் தேவைப்படுகிற ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நம்ம துவக்கணும் சரி இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து உங்களுக்கான ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் என்னென்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் டிமேட் அக்கௌண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் செக் இதை கொடுக்கறது மூலமாக நம்மளோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து அதிகபட்சமாக ரெண்டு நாளில் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஆன்லைனில் குறிப்பிட்டது மாதிரி வ
இப்போ நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது கான்ட்ராக்ட் நோட் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்ட் நோட்டில் வந்து பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த கான்ட்ராக்ட் நோட்டில் மிக முக்கியமாக என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமாகவும் விற்பதன் மூலமாகவும் ஏற்படும் நஷ்டங்களுக்கு அந்த தரகர் பொறுப்பே இருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது மாதிரியான சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து நார்மலான விஷயங்கள் தான் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை வேறு யாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த கான்ட்ராக்டில் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பங்கு வாங்குறதுக்கும் விற்பதற்கும் தேவையான கணக்குகள் சரிங்க இப்போ நான் வந்து எல்லா கணக்குமே என்கிட்ட வந்து தயாராக இருக்குது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்குது இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டுமே இருக்குது கடைசியாக எனக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் ஒரு பங்கை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் தேவைப்படுகிற பணம் சரி நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்க ஒரு 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 தரமான ஒரு நல்ல பங்கை வாங்குவதற்கு விற்பதற்கு குறைந்தபட்ச பணம் எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ரொம்ப குறைந்தபட்ச பணம் ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சுதுன்னா நம்ம வந்து மிக குறைந்த அளவில் நான் இது சொல்கிறது வந்து அடிப்படை அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் ஒரு ஆர்வம் இருப்பவர்கள் வந்து மிக குறைந்த அமௌண்ட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயிலிருந்து நம்ம ஷேர் ட்ரேடிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க சரிங்களா இதில் வந்து இந்த குறைந்தபட்ச பணத்தில் ஆரம்பிக்கிறது மூலமாக நம்மளோட ரிஸ்க்கு நம்ம கம்மி பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் இந்த ட்ரேடிங் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேடிங் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ட்ரேடிங் சைக்காலஜியில் வரக்கூடிய பயங்களை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் சரிங்களா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னா குறைஞ்சபட்சம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வேணும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வேணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வேணும் அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க நான் இப்போ தான் கற்றுக்கவே ஆரம்பிக்கிறேன் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நிதம் நிதம் உட்காந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உட்காந்து என்னால் பயந்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் நம்மளோட மை பர்சனல் ஃபைனான்ஸோட மிக எளிமையான கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே நஷ்டம் வரக்கூடாது அட் த சேம் டைம் மிக மிக முக்கியமான கோல்டு மைண்ட் தங்கச் சுரங்கம் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் சொன்னதுதான் அந்த தங்கச் சுரங்கத்திலிருந்து நம்ம நமக்கு தேவையானத்தை வருமானத்தை எப்படி சம்பாதிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதுங்க ஒரு ஒரு நல்ல நோக்கம் மட்டும்தான் மிக குறைந்த அமௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நீங்கள் வந்து இதை பற்றின அடிப்படையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இருபதாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயங்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆரம்பிக்கிறது மிக குறைந்த அளவில் ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த விதமான ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் எந்த பயமும் இல்லாமல் தைரியமாக நல்ல பங்குகளை வாங்கி நம்ம முதலீடு பண்ணவோ வியாபாரம் பண்ணவோ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்க இப்போ மிக ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நல்ல பங்கு தரகரை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது அதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கை எப்படி வாங்குவது இது பற்றின விஷயங்களான இது பற்றின விஷயங்களை வந்து நம்ம கூடிய விரைவில் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பி ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு வீடியோக்களை வந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோக்களில் வந்து ஒரு நல்ல பங்கு தரகரை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு நல்ல பங்கை எப்படி வாங்குவது ஒரு பங்கை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரியான ஆய்வுகள் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம வரும் வீடியோக்களில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோக்கள் பற்றின சம்பந்த சந்தேகங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கூடுதல் தகவல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அதை பற்றின ஒரு விரிவான தகவல்களோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்